Ajá. Hello, guys. ¿Cómo les va? Good, good. ¿Me escuchan? ¿Sí me pueden escuchar? ¿Sí? Sí, se escucha, se escucha. Perfecto. Solo que mi cámara me sigue dando problemas y con, ahora me sirve el micrófono y no la cámara. La <risa> All righty. Vamos a ver entonces acá. All right, aquí estoy yo ya. Hola, ¿cómo están? ¿Bien, bien? bien? Good night, teacher. Good night, guys. ¿Cómo les va? Good night, ¿Les va bien? Thank you. Very good. Very good, teacher. Thank you. Perfecto. Me alegra muchísimo. Tenemos a Ricardo, a Morenita, Bridget, a Byron, hey, a Josué, Guito, Pane, Christian, María, Rogelio ya se está uniendo. And, hey, now you're wearing a cap, Rogelio. Hi, teacher. Hi, Hi María. Hoy Rogelio is wearing a cap. Y yo yes. no. Nos turnamos. Ah, sí, nos turnamos. Yesterday me and now you. Ok, Ugui, Eduardo, good night. Hi, hi, good evening. Good evening, Uguito. Very good. Ok, guys. How was your work, homework? Was it good? ¿Cómo estuvo su tarea? Bien. Good. Bien frito. <laughs> All righty. Did you do it? ¿Lo hicieron? Did you do it? Yes. Yes, sí. yes. Vaya. Pues no, vamos no. a, eso lo vamos a dejar para después. No, no, como no, ahorita vamos a empezar. Pero fíjense que lo vamos a hacer de una manera más interactiva. Tengo, fíjense que me encontré una cosita bien bonita que se llama ruleta. No, no, no he oído. ¿Ya han jugado yes. ruleta? Yes. Yeah. <ríe> y verdad. Yes, Bridget, dime. Richard, fíjese que la cámara de la computadora me está fallando ahorita. Dice que el Zoom no me lo reconoce. Vaya, no hay problema, con solo que te escuche es suficiente. Genial. Sí, teacher, escucho bien. Vaya, perfecto, me alegra. Muy bien, entonces vamos a jugar a la ruleta, ¿les parece? A ver quién, ser, a quién será él. <ríe> el afortunado esta vez. Hola, Lorenita, buenas noches. Good night. Muy bien, chiquillos, vamos a ver. Voy a Hola, compartirles okay. mi pantalla. Vamos a ver acá. Ok. Ahora la vamos a compartir acá. There you go. Ok. ¿Lo pueden ver? Sí. ¿Sí? No. No, teacher. ¿Y qué Ahora tal hoy? Sí. Ahora sí. 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 Yes. Vale, miren, aquí están sus bellos nombres. <risa> Vamos a ver quién sale sorteado. ¿Les parece si le damos una, un, un giro a la ruleta? ¿Ya? Yeah? Yes. All right, let's move on. Démosle, pues. ¿Quién es? Mario. ¿Quiero ver a esta Mario aquí? No está, mire, se salvó. Démosle otra vez. Eduardo. ¡Yeah! Eduardo, oh no. <laughs> bueno, let's go back to you. Ok, Eduardo, it's your turn. ¿Te acuerdas está? que tengo que escribir tu casita? Um, sí. Era, eran, eran preguntas. Si quieres, Morenita, ve haciéndole cada pregunta y él te va respondiendo. Uh -huh. Hi, Michelle. ¿Cuál era la primera pregunta que les mandé? ¿Se recuerdan? Este, ya voy, teacher. Ah, vaya, pues dele, sí, pues. Le dele. Esperamos. Sí. What is, what is your dream house like? Um, my dream house will be house. Porque yo no oigo nada. <ríe> démosle, dele, dele. Sí, hoy sí. Yes, teacher. What is your dream house like, Eduardo? How is your house like? Okay. Oh. Uh, my my dream house will be a a house with the with three bedrooms, two bathrooms, living room, and dining room, kitchen, huh? garage, ga, um, garage, 
uh, a large garden. Okay. Where is Noah? Where is he? Mm -hmm. Where is he? Ay, ay, ay. Where is it, right? ¿Cuál era? Where is it? ¿Dónde estaba? Mm -hmm. Okay. Ah, y, y, in my dream. <laughs> in your dreams, of course, in your dreams, <laughs> but uh, where is it located? ¿Dónde, dónde tú lo dices? In, on the beach, on the mountains? Uh, no, I, I like on the mountains. On the mountains. Um, Very the good, mountain, excellent. Um, Chalatenango, I like. Otra ruleta, teacher. <risa> Ajá, continue. Te faltan preguntas. What room does it have? ¿Te recuerdas? What room does it have? Uh, Ajá. ¿Cuánto, qué, qué, ¿Qué cuartos tiene? Kitchen, living room. Uh -huh. Oh, eh, three. Ay, 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 me perdí, me perdí. You can do it, you can do it, you can do it, Eduardo, you can I, do it. I can do it, and I can do it. Of course you can. Um, three bedroom. Uh, oof, okay. Uh, living room. One or two? two? Okay, bedroom. Two, Only one bedroom. bathroom? Two, oh, come on. No, two bathrooms. Two bathrooms, oh, okay, my apologies, two okay. Bathroom. <laughs> living room, dining room, kitchen. Okay. Uh, garage. Ooh. Um, um, large garden. Oh yes, of course. Front or back? Or uh, both? Back. 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 No, back, back. 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 You don't like front back. jar. You like back jar. Uh, okay. Alrighty, we're very good. Front leader. Front leader. Ah, okay. A, a little bit, okay. Small, a small a front yard, okay. 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 Mm. Morenita, continúa preguntándole. Next, please. Okay. Uh, does it does it have a view? Does it have a view? Does it have a view? Tiene vista? Yes, yes. Um, I don't know. Uh, to a lake? I don't know. A, 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 a lake. A, they build a lake. A lake. Which lake? A lake. Which lake? Lake. Uh -huh. Cuatepec Lake. I don't uh, know. It, it, Use your imagination, it, right? If you, if, you, if you have a, a lake view, um, Cuatepec Lake. Cuatepec. But, you, but you're talking about mountain. Oh, well, yes, of course. You can do it. Yes. Why not? Yeah. Okay. Very good. Good job, guys. Okay. Let's continue to play the roulette. Okay. A roulette. Please, please, please. <laughs> please, please, please. <laughs> okay. Let's go back to business. Let me double check right now. Mm -hmm. Okay. Let's continue playing. Rolling on the deep. Rogelio, <laughs> you're the lucky one. I'm sorry, sir. Yay. Sorry. Oh, sorry. Ricardo, do me a favor. Can you formulate the questions to Rogelio, please? So you can practice the pronunciation and intonation of the questions. Okay. What is your dream home like? Um, <clears throat> Over. Let me see. <laughs> Let me see. Uh, my dream, uh, the house of my dream mm -hmm. is on the mountain overlooking the sea. Really? Okay. So does it have a view? Yes, the sea. Very good. Excellent. Continue. Uh -huh. Continue, Ricardo. Where is it, Rogelio? Uh -huh. Where is it? It's, it's in San Miguel. San Miguel. Okay, yes. Good. Continue. What rooms does it have, Rogelio? What what room does it have? It, um it has three rooms. Which ones? 
¿Cuáles? Mm. What, what rooms? No se refiere solo a rooms de bedrooms, sino mm. que kitchen, living room, dining room, etc. Ah, uh -huh. sí, kitchen, eh, one kitchen, one living room, eh, one garage, um, one backyard. Oh. Y. And. Como en. Um, en el jardín de, del frente. How do you nombre. say that, guys? How do you say that? Eduardo. Hola. Front yard. Okay. Front yard. Front yard. Front yard. Very good. Ya sabía que sabían ustedes. Yeah, good job. Teamwork. Excellent. Good job, Rogelio. Okay, and one last big thing. Sorry, yes. one last participant, okay? All right, let's move on. Right, Eduardo? <laughs> I'm just teasing you. Look at his face. He was like, when I when I mentioned his name, like, what? I already participate, teacher, and me again, no. Otra vez participé, teacher, y otra vez, no, casi le da un paro fulminante al corazón. Pero no. Let's go back, ¿sí? Vamos a, otra vez a la ruleta, ¿les parece? All right. And one more big team. Sorry, one more participant. Démosle, pues. ¿Quién será el afortunado o afortunada? ¡Huguito! <laughs> Monsieur Huguito. Bonsoir, Monsieur. Oh, Huguito, buenas noches. Good evening. Hey, good evening. ¿Cómo usted le va? Hi, Zach. <laughs> All right. Démosle usted. usted hizo, hizo la tarea, ¿verdad? Vamos a inventar. Ok, let's use your imagination. Michelita, hágame un favor. ¿Le puede usted hacer las preguntas a Huguito? No le escuchamos, Michelita. No. ¿Le escuchan? No. No, right. Algo le pasa al micrófono. Las opciones de Zoom, tal vez tiene que elegir el micrófono. De oiga, oiga al IT department. ¿Me escuchan? Hoy oh, sí, hoy oh, sí. sí. El IT department sí que funciona aquí. Es así, fast. Yeah, me llega. Ok. Hágale la pregunta al señor Huguito, por favor. Ok. What is your dreams come like? Ok. Huguito. I like a big house in the mountain. Ok. Ya respondió la primera dos, mire. Hágale la tercera. <laughs> What room does it have? I like for for bedrooms. For, 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 for rooms. For rooms, ok. What else? Dale, ¿qué más? Uh, kitchen rooms. Kitchen. Um, living room. Living room. Dining room. room. Ok. Dale. Uh, ¿Qué más? Um, What things are in the rooms? Ajá. ¿Qué cosas uh, uh, tiene usted en los in the rooms? A ver. Uh, um, TV. Ajá. Sofa. Ok. Uh, What else? Lamp, a lamp, lamp, lamp. Pictures. Pictures, some pictures. Sí. Family, family pictures. Family pictures, very good. ¿Qué más? No me diga que tiene una chimney. Um, I don't know. Chimney in a living room. ¿Sabe qué es un chimney? I don't know. No. Chimenea. <laughs> uh -huh. Chimney. In my dreams. Hey. Uh, in your dreams, yeah, in a living room. Bueno, en el caso de Eduardito y Rogelio, que le gusta, ¿verdad? Las mountain houses, ¿verdad? Como un cabin. Cabin es como una cabaña, cabin. Entonces, okay. obviamente tiene que tener chimney, ¿verdad? Porque ellos la van a congelar. Mm, ¡Qué chivo! ¿Qué más? Continúe. Continue. Hágale la pregunta a Michelita, la última. Does it have a view? Does it have a view? Uh -huh. Of course, of course. Of course. Excuse me. Uh -huh. Hacia yes. donde? I like uh, a lake. Lake, like Eduardo. 
All right. Yes. Yo creo que van a ser eh, neighbors, right? ¿Saben yes. qué son neighbors? Of course. Vecinos. Vecinos. Very good. Excellent. Good job. What about you, Ricardito? What is your dream house? Can you please let us know about it? <clears throat> yes, uh, the house of my dream of my dreams is made of wood. Okay. But I can also be concrete. Uh -huh. In the morning, in the moon time. On the mountains. Too. Ooh. Yes. Uh, in Norway. Uh, Norway. Norway. Noruega. Yes. Qué bárbaro. I love, I love Canta Norway. el cold weather. Yeah. All right. Um, in rooms, uh, what rooms does it have? And it has a large living room, and three, three or four bedrooms, okay. a large dining room. Mm -hmm. A beautiful kitchen, oh. Oh. Daddy, uh, a laundry, a laundry, a laundry room, of course, and in a garage. In a garage. Uh, eh, eh, uh -huh. What thing are in the rooms? A bell, a room, uh, a mirror, a large window uh, <laughs> with a pretty curtains. Okay. A uh, nice stand with a lamp. Oh my God, uh, I'm using my, my imagination. Go ahead. Uh -huh. My dreams, it is. Wow, look at that. That's amazing. It, <laughs> it, I think it's exactly the same as Eduardo is in Uguitos, right? And Rogelio. Does it, does it have a view? Well, of yeah, course it does. <laughs> I have this amazing view of one of uh, Norwegian, Nor Norwegian lakes. Yeah. Snowy mountains. Exactly. Oh my God. And I think in that lake you can swim, right? Yes. That's what I think. The problem is that it's really cold. Yes. yes. All right. That's good. Good job. That's excellent. Oh my God. Yeah. I love cold weather as well. I love it better than hot weather. Oh, no. All right. Very good. Hey, guys, do, do you identify with Ed Ricardo's? Dream House, ¿se identifican con la, con la casa ideal de Eduardo? De, perdón, yes, de Ricardo. Yes, ¿Qué? Yes, ¿Sí? Yes, ¿Qué yes. ¿Sí? Yo creo que a todos nos gusta, le, le, le gusta más eh, vivir en algo fresco, ¿verdad? En montaña, right? Yes. Laurita, ¿y qué tal tú? Que te veo así como... <ríe> y eso que no tienes la blanket de stars atrás, ¿cómo es eso posible? Hi, teacher. Hey. Aquí, aquí la tengo, aquí está. Ah. Pero... Aquí está, aquí está. Ah, vaya, ya decía yo, ya me extrañaba. Pilo. Pilo. Ya la estaba extrañando. <ríe> eh, es pillow, así se dice el modo, ¿verdad? Pillow, yes. Ah, sí. ¿Te identificas es... con, la, con la casa ideal de, de Ricardo? ¿Ya? Yeah? Yeah, pero no, yo no me iré así como tan lejos. <ríe> me gusta mucho mi país y me gusta el municipio de Santiago de María. Santiago de María, Usulután. Sí. Oh, my oh, husband no. is from Alegría. <laughs> yeah. Okay. Oh, sí. I love cold weather. Me encanta el clima. <laughs> Nunca pensé que me iba a llegar alguien por los opuestos, pero ya funcionó. <laughs> yeah, very good. Sí. Yo también prefiero el clima helado mil veces. Yeah, That's good. What about you, Bertita? I want the house um, in, a, in the Guayua. Guayua, also cold weather, right? Flower route, Luta de las Flores, right? Yes. Oh, um, that's good. Um, uh, between mountains. Okay. Um, uh, I like like the house with the six rooms. Okay. Because I I want that my family my family visit in the weekend. Mm -hmm. On weekends. Mm -hmm. um, um I like I I like uh, the house uh, 
with uh, living room, bathroom, and six rest restrooms. Six bedrooms. Bedroom. Wow. <laughs> wow. There is a Buckingham um, Palace. Okay, go ahead. Um, El Palacio kitchen, de Buckingham, nada que a ver. Big, a big kitchen. Okay, like the door, like Ricardo, okay. Yes, um, the, the things in the house, um, the, the chairs, table, family tissue, bed, mm -hmm. it's bed. Mm -hmm. <laughs> um, a lamp, room, um, a big window. Okay. Uh-huh. Um, uh, a kitchen with, okay. uh, with a stove, refrigerator, uh -huh. um, uh, I don't know. <laughs> you can do it. I don't uh, know. You can do it. You can do it, girl. Um, how do you say a uh, microondas? Uh huh. Micro microwave. 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 Oven. Microwave. Oven. Microwave. oven. Yeah, microwave, microwave oven. oven. Very good. Micro microwave oven. Um, good teamwork. In the living. In the living, ah, okay. <laughs> in the living room, um, a sofa, mm -hmm. sofa, a lamp, room, uh, a dog. Okay. Hi. Very good. Thank you. That's nice. Congratulations. Good job. Very good. Me llega porque están, miren, soltándose, right? I know it's not easy. Pero ahí vamos, ahí vamos. Very good, excellent, good job. Excelente, chicos, los felicito. Bueno, terminamos el tema de este de las houses y todo eso. Hoy, chiquillos, vamos a tocar un tema bien interesante. Bueno, todos los temas son interesantes, pero ese en particular me encanta porque precisamente habla de lo que todos nosotros hacemos. Es decir, no todos tenemos los mismos gustos, las mismas profesiones, ¿verdad? Y no todos trabajamos en los mismos lugares, ¿verdad? Por no. ejemplo, ten, tenemos el departamento técnico que es Ricardo, ¿verdad? Y Christian, creo yo. <ríe> Muy bien. Tenemos abogados aquí, ¿verdad? Yo no sé si hay médicos, I don't know. Ingenieros, ¿verdad? Eh, departamento de servicio al cliente, ventas, etcétera, ¿verdad? Ama de casa. Muy bien, very good. Entonces, chicos, miren, vamos a aprender un poco acerca de las profesiones. ¿Sí? ¿Les parece? Pero también vamos a hablar un poco acerca de los lugares donde trabajamos también. Y cómo hacer preguntas con WH question, pero a la vez con el auxiliar do, para preguntar, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Dónde trabajas? ¿Te gusta? ¿No te gusta lo que haces? Etcétera. ¿Les parece? ¿Sí? Ah, yeah. Dios guarde, pero qué, qué felicidad más grande. ¿Sí? Yes, teacher. Very good. Yes, That's teacher. the spirit. That's what I need. Energy. Come on. All right. Very good. Por ustedes me voy a quedar ahí sin voz. Ah, mentiras. Very good. Démosle, pues. Ya van a ver. Les tengo algo preparado bien. Chévere. All right. Miren qué chévere lo que vamos a ver. Ya permítanme que vamos a poner. Y aquí y también vamos a ayudar un poco la, eh, la pronunciación, ¿sí? Que es muy importante. Déjenme ver. Vamos a compartir con ustedes. Woo. All right. Ok. El tema de hoy es, what do you do? What do you do es, ¿qué haces? Pero no, ¿qué haces en el sentido de lo que estás haciendo ahorita? Sino, pero, por ejemplo... Eh, cuando yo te digo, what do you do? Te estoy preguntando más que todo por tu profesión. What do you do? ¿Sí? Entonces, vaya, miren, acá tengo diferentes profesiones, ¿verdad? Tengo, miren, un montón. Por ejemplo, ¿cómo se dirá el número uno? ¿Qué creen usted que es? Policeman. Police. Puede ser policeman o puede ser police officer. ¿Sí? Oficial de policía. 
¿Qué tal el número dos? Number two. Driver. Taxi driver. Uh -huh. driver. Taxi driver. Very good. Taxi What about driver. number three? Uh -huh. Uh -huh. Salesperson, podría ser. Sales What about person. number four? Uh, Ajá. Fontanero, ¿cómo se dirá fontanero en inglés? Se dice plumber. Plumber, plumber. very good. Ajá. ¿Cómo, qué, ¿Y la número cinco? Electrician. Electrician, very good. What about number six? Um, painter. Painter. What about number seven? Painter. Yo. Manager. Number eight. Manager. Counter. 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 Yeah. Yeah. Accountant. 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 Mm -hmm. Accountant. Very good. What about number nine? Receptionist. Um, Receptionist. Very good. O podría ser, mira, también customer service agent, ¿verdad? Se están hablando de servicio al cliente. Very good. What about number 10? The receptionist. Asher. Asher. No. 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 Mm -mm. no. Vean el number 10. Vean el number 10. Eh, ¿Qué, place? ¿Qué place yeah. será ahí? ¿Qué place? Yeah. Hotel. Puede ser un hotel. Very good, Michelita. Entonces, ¿cómo se le llama a la persona que está, eh, que te recibe directamente en el hotel, en el lobby? Ajá, ¿cómo se le llama a esa persona? Recepcionista, ¿no? No. Vamos. Ajá, a ver si han oído esa palabra. Ajá. ¿No? ¿Nobody? No. Helio, Eli, Lorenita, Byron, Christian, Huguito, Steffi. No. ¿Podría? ¿No? ¿Nobody? No. No. Bueno, pues fíjense que la persona que... Te, no, ese sería mesero. Pero no. la persona que, eh, que te recibe, eh, es el primero que te recibe en un hotel, se llama Front Desk Clerk. El Front Desk Clerk es el, la persona que te recibe. Ya, yeah. Front Desk Clerk. Ya lo voy a escribir ahorita. Ahorita voy. Front desk, desk clerk. Hay, perso que solo, hay personas que solo le dicen desk clerk o clerk, pero no, la, lo correcto es front desk clerk. Uh -huh. Exactamente, muy bien. Y eso Ajá. en español sería como, como en español. Ajá. Ajá, ¿cómo sería en español? ¿Cómo se le dice a la persona que te recibe? Ajá. Front desk clerk. Uh -huh. ¿Qué será un front desk clerk? ¿Cómo se le dice a la persona que está, eh, la primera que tú ves en un hotel, cómo se le llama eso en español? Pregunto. Ustedes saben español. Recepcionista. ¿Ustedes le dicen recepcionista? Sí, uh, yes. uh -huh. Seguros. No, no habrá otra otra palabra en español. No, que yo sepa, solo re recepcionista decimos cuando vamos mm, Seguros. Porque a veces hasta tiene un rótulo que dice recepción. Uh -huh. Encargado. Mm. No. Uh -uh. Porque si no es recepcionista. Podría decir empleado de escritorio, por decir eso, si uno quisiera de, de, decirlo ahí, sí, literalmente. Pero encargado no. de recepción. Encargado, encargado de la recepción podría ser en un hotel, que es diferente a un recepcionista. Fíjense que nosotros en inglés hay una diferencia entre un recepcionista y un front desk clerk. El front desk clerk es la, puede ser, fíjense que un front desk clerk puede ser un recepcionista también, pero a veces solamente 
es el front desk clerk, es el que recibe y despacha a los, um, a los huéspedes de un hotel. Pero el receptionist, más que todo, es la persona que atiende llamadas, ya sea en una oficina, en un built-in, o, o parte de, de, de unas, parte de, de ser secretaria, pero secretaria es otra cosa también. O sea, ¿me, ¿Me entiendes cuál es la función? Es diferente. O de, por, por ejemplo, hay, hay una gente que, que, que atiende como el conmutador de una oficina, ¿sí? ¿Sabes qué es eso? El, la que traslada, por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, yo le digo, muy buenas noches, inglés corporativo. Silvia, le saluda. ¿Con quién tengo el gusto? Y usted dice, ah, le, le saluda a Eduardo. Mucho gusto. Hola, Eduardo, ¿en qué le puedo servir? Bueno, fíjese que yo quiero hablar con la teacher Silvia. ¿Cree que me la puede pasar? Sí, con gusto, permítame. ¡Puc! Esa es una recepcionista. ¿Sí? Mm -hmm. Nosotros hacemos la diferencia entre mm -hmm. recepcionista y front desk clerk, que es diferente. ¿Hoy sí? Yes. Bye. What about sí. number 11? ¿Cómo se dirá botones? Ajá. ¿Ni idea? No, teacher. No les creo que ni idea. Buttons. ¿Cómo? Buttons. ¿Cómo fue? Buttons. Bell boy. Buttons. Exactly. Yeah, Bell boy. boy. Sí. Botones. Sí. Muy bien, los felicito. Sigamos. All right. ¿Qué será el number 12? No. Nurse. Nurse. And number Nurse. 13? Doctor. 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 Very good. Mire. Doctor. 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 Very good. What about uh, number 14? Salesman. 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 Very good, security guard. Muy bien. Se puede decir guardia de seguridad, right? Very good. Muy bien. Bye. Perfecto. Ahora bien, ¿verdad que no, no todos trabajan en el mismo lugar? No. No, ¿verdad? No. Por ejemplo, ¿qué workplaces o lugares de trabajos tenemos? Bueno, hay un montón, ¿verdad? Hay un montón. Pero, en particular, quisiera añadir cuatro ahorita. Cuando usted, por ejemplo, dice en una oficina, en un hospital, en una tienda, en un hotel, miren, volvemos a utilizar el, la preposición in. Mire, bien importante. Vamos a ponerle otro. Sí, in. In a hospital, in an office, in a store, in a hotel. En un hospital, en una oficina, en una tienda, en un hotel. Acuérdese que también utilizamos el determinante indefinido uno o una. En este caso es a. Aquí es an. ¿Por qué? Bueno, porque la o obviamente es vocal y la h y la s son consonantes. Entonces, es bien importante que vea, usted dice, en un hospital, in a hospital. En una oficina, in an office. En una, en una tienda, in a store. En un hotel, in a hotel. ¿Qué les parece si repetimos eso, la pronunciación de cada workplace? ¿Sí? Repeat after me. In a, in a hospital. 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 In, a hospital. in an office. In an, in an office. In a store. In a, in a store. store. In a hotel. In in a a very good job, guys. Muy bien. Vaya, veamos. Y miren, cada una están en las pictures. Por ejemplo, pensemos en un hospital. ¿Qué persona podría trabajar en un hospital aparte del doctor y el nurse? ¿Quién más se les ocurre? 
Um, Who else? Rece reception. Receptionist, muy bien, ¿qué más? De la limpieza. Security guard. Security guard. The cleaning, the cleaning girl. Sí, ¿qué más? Who else? Secretary. Secretary, sí, de fuera del doctor, ¿verdad? Pero más que todo, creo que esa es la receptionist. Uh -huh. Ok. Porque ya secretary sería, por ejemplo, si ya estuviera en la, en la clínica del doctor. Ok. Uh -huh. Muy bien, ¿qué más? Driver uh, ambulance. Uh, no, no sé, uh, se me ocurre. No, el, uh, ok, ambulance driver. Ah, uh, ajá. Uh -huh. <ríe> Acuérdense que primero en inglés es el adjetivo y después el nombre. En español es al revés, pero en inglés tiene que darle la vuelta. Muy bien, lo felicito. Um, ¿Qué tal, por ejemplo, in an office? Who works in an office? ¿Quién trabaja en una oficina? Who works in an office? Accounting. Accounting. Ajá. Accounter. Accountant. Muy bien, ¿qué más? Who else? Receptionist. Receptionist. Who else? Secretary. 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 Mm. Secretary. Who else? A manager. Manager. Very good. ¿Qué más? O supervisor. Muy bien, ¿qué más? Lawyer. Lawyer, muy bien. Economist. Lawyer. Engineer. Engineer, very good. Ah, el IT, IT guy. No estoy hablando de Ricardo, es IT guys. Uh -huh. Porque trabaja en un IT department, very good. ¿Qué más? Attorney. 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 Attorney, Attorney es, un, es como un, sí, un bufé de abogados, por decirlo así. Muy bien, excelente. Mini. Muy bien, cleaning guys. Mm -hmm. Excelente. ¿Qué más? A teacher. También, ¿verdad? Podría ser, o podría ser en un school. <ríe> muy bien. A University. Teacher, student. A student, muy bien. What about in a store? Who works in a store, guys? Salesman. 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 Salesperson. Very Cashier. good. Cashier. Cashier. Very good. Security Who else? War. Security guard. Security guard. Very good. What else? Manager, supervisor, Manager. who else? Mm -hmm. Muy bien. Acuérdense que tiene que ser security guard. 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 No war, porque si usted dice war, se andan diciendo guerra. Guard. guard. Security guard. Security se los voy a, guard. Se los voy a escribir acá para que vean cómo se escribe. Security. Security guard. Security guard. ¿sí? Guardia de seguridad. Uh -huh. Exacto, muy bien. Ah, que, que es diferente al bodyguard, ¿verdad? El bodyguard ya es el alguien que ha contratado para cuidarle a usted las espaldas. Muy bien, excelente. What about in a hotel? Who works in a hotel? From this clerk. From this clerk, ¿quién más? From this clerk. Bellboy. Bellboy, ¿quién más? Who else? Cleaning. Cleaning. Who else? ¿Quién más? Cooking. Cooking, no. Bellboys. Bellboys. Se puede decir cooker. Chef. Cooker, porque, ajá, chef, exacto. Chef es el chef, el cooker son los cocineros. Porque si dice cooking, ya es la acción. Waiter, waiter, mesero. Waitresses, Waitress. mesera. Mesera. Mm -hmm. dear friend, very good. ¿Qué más? Who else? Ninja. In a hotel? Players. Bartender. Bartender. Very good. ¿Qué más? DJ. DJ. <laughs> Híjole. ¿Quién, quién, ¿Quién pensó igual que yo? ¿Qué dijo DJ? Yo. Yo. Yo, yo Mario. Ah, Mari. Marito. Sí. Muy bien, Marito. Estamos en la jugada, fíjate, tú y yo. Muy <laughs> bien. Exactamente. Te felicito, DJ. Uh -huh. ¿Qué más? Who else? The ballet parking guy. ¿O no? Sí. Ah, ¿verdad? Ah, ya yes. ven. Ah, ya ven, ya ven, ya están dando fuera el ballet parking. No way. <risa> <risa> Incluso puede ser un taxi driver también, ¿verdad? ¿O no? No se les ocurre. Sí, ¿verdad? Taxi driver. Muy bien. Perfecto. Y tenemos muchos más, chicos. Hay un montón de lugares. Pero... Exactly, muy bien. Ahora bien, fíjense que vamos a, 
a hacer una pequeña actividad juntos. Y aparte de eso, déjeme ver qué horas son. Ah, no, si sí, todavía estamos bien. Vaya. Vamos a utilizar, vamos a ir a, a formulando preguntas con WH Questions. ¿sí? Pero aquí fíjense que vamos a, a empezar viendo una pregunta con WH Question que es, es who. Who significa quién. ¿Quién? Exacto. Y ¿Quién? la WH Question que vamos a formular, es decir, quién acerca de las preguntas utilizando, chicos, esto que vemos acá. Por ejemplo, miren que aquí están ya los verbos. Lo único que usted tiene que hacer es utilizarlos bien. Mire, por ejemplo, wear significa usar, pero más que todo de vestir. Sí, vestir. Stands es alguien que está parado. Parado. Sits es alguien que está sentado. Handles es alguien que maneja, pero no maneja de manejar, sino que money, ¿verdad? Talks, que habla, ¿verdad? Works, que trabaja, y makes, que hace, ¿sí? Por ejemplo, yes. vaya, si yo le pregunto, ¿cómo, ¿cómo podríamos hacer una, formular una pregunta con who, utilizando precisamente la primera? Así como está, si yo digo, who wears a uniform, uniform, ¿quién utiliza uniforme? ¿Qué, qué, ¿Qué profesión utiliza uniforme? Who wears uniform? A policeman. A doctor. A police officer. Well, Security well. guard. Security guard. Nurse. A nurse. Very good. Oh, bye. Hoy formúleme una pregunta. Vamos a ver. María. No, no, no. Michelita. Vamos a ver, Michelita. Michelita, formúlame una pregunta con who utilizando stands. No utilizamos este. Vamos con este, con el segundo. Stand. Stands who all day. Who stands all day. Who stands all day. Otra vez, dale como entonación de pregunta. Who stands all day. Who stands all day. Muy bien. Morenita, ¿qué piensas tú? Who stands all day. ¿Qué profesión stands all, all day? Secretary. ¿Cuál? Secretary. Las secretarias pasan paradas todo el día. Ah, ¿Segura? Están, sí, es cierto, perdón. No, 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 doctor. Doctors, puede ser. ¿Qué, qué otra profesión? Eh, um, quiero ver. Rodolfo, ¿qué otra profesión? Who else stands all day? El bellboy. El bellboy, muy bien. Muy bien, ¿qué más, Eduardo? Security guards, very good. Ah, muy bien, salesman. Rogelio. Reception. Receptionist, muy bien. Lorenita, ¿qué otro? Cashier. Cashier, very good. Cashier. Bridget. Cashier. Teacher. Teacher, ah, sí, puede ser. Muy bien, etcétera. Muy bien. Vaya. Hoy, Christian, formula mi otra pregunta con, con este, mire, con el SITS. Who all day? Who sits all day? Muy bien. Byron, who sits all day? Siento, teacher, a mí me botó el internet y me lo voy a comentar ahorita. No he escuchado la clase. Vaya, no se preocupe. Vamos a preguntarle a alguien. Usted tranquilo, no se preocupe. Ok, Bertita, who sits all day? ¿Quién está sentado todo el día? A pilot. A pilot. Muy bien. ¿Quién más, guys? Who else, guys? Driver. Driver. ¿Quién más? Secretary. Accounting. Ok. Secretary. Secretary. Who else, Rogelio? Accounting. Accounting. Very good. Who else? Manager. Silvita. Manager. Very good. Juguito. María. Steffi. Who else? ¿Quién más? Yvette. Um, salesman. Very good. Muy bien. Ahora. Lodger. Lodger, muy bien. Ahora quiero ver. Eh, uh -huh. María, hoy te toca a ti. María, eh, who handles money? ¿Quién maneja dinero? Who handles money, guys? Cashier. Cashier. ¿Quién más? Who else? Security guard. Security guard. Sí, podría ser. Los que de un banco. Dinero. Muy bien, very good. A los ATMs, ¿verdad? ¿Saben qué son ATM? Sí, los ATM. 
los ATM, ajá. ¿eh? Automatic transaction money. <laughs> okay, very good. Cashier. Cashier, Cashier. very good. Cashier. ¿Quién más? Who else? ¿Nadie más? Okay, no problem. Ahora bien, Stephanie. Accountant. Accountant, muy bien. Formúlame una pregunta con este, con talks to people. Steffi. Who talks to people? Who talks to people? ¿Quién? ¿Quién? Teacher. Teacher, chévere, chévere. Yo soy el Teacher. primero, muy bien. Customer <laughs> service. Customer Teacher. service agent. ¿Quién más? Who else? Very good. Excellent. Who else? Receptionist. Receptionist. Very good. ¿Quién más? From this club. Ajá, Francis Clark, ¿quién más? Manager. Manager, ¿quién más? Who else? Muy bien, very good. Who else? Coach. Coach, muy bien. Who else? Doctor. Doctor, ¿quién más? Lawyer. Lawyer, who else? ¿Quién más? Psychology. Ajá, ¿quién más? Psicólogos, no sé cómo se dice. Psychologist. Psychologist. Psychologist es, es, es psicólogo en psychiatrist, psiquiatra. Okay. Waiter. Very good. Waiter. Waiter says. Very good. Excellent. Casi la mayoría, ¿verdad? Dígame. How do you say vendedor ambulante? ¿Perdone? Vendedor ambulante. Mm, Se podría decir walking salesman. Teachers. Salesperson. Very good. ¿Quién más diría? Vaya, who works at night? ¿Quién trabaja en la noche? Who works at night? Finger. Bartender. Finger. Mm -hmm. Who else? Okay. Very good. Security. Security guard. Security guard. Very good. Who else? Police officer. Very good. Police officer. Very good. Police officer. Very good. Bartender. Bartender. A DJ. Right. Singer. Singer. Yeah, que sí, DJ podría ser. Yes. Police officer. Exactly. Very good. Who works hard? ¿Quién trabaja duro? Who works hard? Oh. Everybody, right? Everybody. Everybody. <laughs> Everybody. <laughs> Todo mundo. Who makes a lot of money? Who makes a lot of money? ¿Quién hace mucha plata? Doctor. Oh, <laughs> doctor, lawyer, who else? Los políticos. The politicians, okay. <laughs> Cirurgy, plastic. Okay, okay. Plastic surgeon. Okay. Ajá, plastic surgeon. Ya lo voy a escribir, espérame. Pilot. Pilot. Plastic surgeon. Very good. Uh -huh. Exactly, etc. All right, very good. Muy bien, chicos. Dígame. Uh, how do you say banquero? How do you say banquero? How do you say banquero, guys? ¿Alguien sabe? Pero tú se refieres banquero... La persona dueña del banco o la persona que trabaja en el banco. That's what I want to know. Ah, que tiene acciones. Ah, ese es accionist. Accionist. Ese es un accionist. Ajá. Eh, porque, 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 ah, sí, definitivamente. Uh -huh. Ajá, pero si tú quieres decir banquero o banquero, alguien dueño de un banco es un banker. 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 Mm -hmm. Exacto. Mm -hmm. Exactly. Y si, por ejemplo, es parte de, te podría decir, Pea, que el grupo selecto, o sea, en otras palabras, los que manejan el banco, podría decir corporate banker member. ¿Sí? Corporate banker member. El, el miembro eh, de banquero del grupo corporativo, por decir así. ¿Sí? All right, very good, guys. Excellent. Muy bien. Entonces, ¿Ven que cuánto hemos aprendido? De hecho, hemos aprendido varios verbos, ¿sí? De wears, que significa usar, stand, pararse. ¿Qué significa sits? Sentarse. Sentarse. Handles, ¿qué significa? 
What does it mean? Manejar dinero. dinero. Uh -huh. Manejar dinero. Manejar. Talks. Y, y también. Hablar. Muy Hablar. bien. Works. Trabajar. Trabajar. Makes. Hacer. Hacer. Muy bien. Pero fíjense Hacer. que algo que, hubiera, que quiero que se fijen muy bien es precisamente esto. Como estábamos hablando en tercera persona y ustedes me dijeron banquero, me han dicho secretaria, me han dicho eh, mesero, etcétera. Se fijan que hemos automáticamente puesto la S para trasladar el verbo en tercera persona como acá o hemos puesto ES para trasladarlo a tercera persona. Ven eso. ¿Sí? Cuando ustedes se dice ¿Quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? Como usted está hablando en tercera persona Usted no se le tiene que olvidar Que del verbo lo tiene que conjugar En tercera persona Eso es bien importante ¿Hoy sí? Démosle pues, sigamos Muy bien, o no seguimos, ¿qué les parece? <ríe> Como no, ¿verdad? <ríe> Como no Muy bien ya. Ahora bien chicos Fíjense que Hoy vamos a ver algo bien interesante también Que nos va a ayudar mucho A hablar de nuestras profesiones O si uno quiere preguntar algo a alguien ¿Quién me está dando tanta bulla? ¿Quién tiene bulla? Que casi no oigo yo ¿Quién está oyendo noticias internacionales? Very good, thank you. <ríe> sí, yo estaba diciendo, ¿será? ¿Está oyendo CNN? A la mentira. <ríe> Muy bien. Fíjense, chicos, que vamos a aprender varias cosas y todas van a ser WS questions. Ya hemos visto el who, ¿verdad? ¿Qué significa who, dijimos? Bien. 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 Muy bien. Vamos a aprender otras acá. Sí. Mire, por ejemplo, estamos where, que significa... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿What? ¿Qué significa? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Very good. Mm -hmm. Muy bien. Fíjese en la primera pregunta, porque aquí lo vamos a dividir en tres grupos. Si yo digo, where do you work? Esa pregunta es ¿dónde? ¿Dónde trabaja? trabaja. Y fíjese muy bien en, la, en cómo está estructurado. Fíjense que primero va a ir el WH question, se fija. Está en negrita, mire. Después voy a utilizar el verbo do, el auxiliar. Luego en medio pongo el sujeto, ¿verdad? En este caso vamos a usar el you. Y por último, si usted se fija, tenemos el verbo principal, que en este caso puede ser do, like, work, etcétera, etcétera. Muy bien. Si yo digo, where do you work? ¿Dónde trabajas, verdad? ¿Respuesta? In a hospital. In a hospital, in an office, in a hotel, in, y in the bank, etc. Muy bien. Entonces, hoy viene la otra pregunta, mira. What do you do? ¿Qué haces? What do you do? Tú dices, ahí tú estás diciéndole, no, estás, no le vas a decir, por ejemplo, todas tus actividades, no. Cuando alguien te dice, what do you do? Quieres saber tu profesión. I'm a doctor, I'm an IT agent, I'm a salesperson, I'm a teacher, etc. Mira, utilizamos el verbo to be, que eso ya lo vimos, ¿sí? Entonces tú dices, soy, soy doctor, soy, soy abogado, soy ingeniero, soy ama de casa, soy estudiante, etc. How do you like it? How do you like it? En otras palabras, ¿te gusta? How do you like it? Tú puedes decir, I really like it, I don't like it, mi modo, etcétera, ¿verdad? Muy bien. ¿Estamos bien hasta aquí? Yes, teacher. Muy bien. Este, si tú te fijas, ¿por qué usamos do? Precisamente porque todo el sujeto fue you, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa eh, cuando yo quiero usar, por ejemplo, tercera persona? Como en este caso de en medio, mira. El he. ¿Cuál, ¿Cuál es el auxiliar para tercera persona? ¿Se recuerdan? Das. 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 Muy das. bien. Que precisamente lo tenemos aquí, miren. Ahí está, ¿verdad? Entonces, usamos siempre el mismo WS question, miren. Where, what, and how. Muy bien. ¿Pero qué pasa con el verbo principal? ¿Lo conjugo o no lo conjugo? No. Oh. ¿Por qué? Porque usamos el auxiliar. Porque tiene el auxiliar. Exacto. Muy bien. Entonces, si yo digo, ¿dónde trabaja? Where does he work? 
Uh -huh. Por ejemplo, vamos a hacer una, una, un ejercicio. Uh, Michelle, where do you work? ¿Dónde trabajas tú? Where do you work? In an office. In an office, ok. Uh -huh. Morena, where does Michelle work? Repeat, please. Where does Michelle work? ¿Dónde trabaja Michelle? Aquí no estoy usando she, aquí estoy usando la persona, ya el nombre de la persona. She, she works in office. She works in an office. She works in, of, in, in an, an office. office. Very good. She okay. works in an, an office. office. Very good. An uh, Yvette, where do you work? ¿Dónde trabajas? Uh, I am work in a home. At home. Mm -hmm. Okay. Va muy bien. Eduardo, where does Yvette work? Uh, at home. She works. She work at home. Work to work at home. Muy at bien. Home. Very good. Rogelio, where do you work? I work in office. In an, in, office. Office. In, an office. in an office. In an office. Very good. Christian, where does Rogelio work? Rogelio is work in an office. Rogelio works in an oh. office. Very good. Okay. Uh, Maria, what do you do? ¿Qué haces? What do you do? ¿Qué haces? What do you do? Um, business business girl okay all right very good uh josue what does maria do que hace maria what does maria do josue alexander será que josue ahorita está tomándose un café it's a possibility right mm -hmm. mario what does maria do María, um, business, parece que dijo. Uh -huh. She's a, she's a business, business girl. Uh -huh. a Very good. All right. <coughs> Marito, ya que estás hablando tú y yo, yo y tú. Muy bien. What do you do? What do you do? I uh -huh. am a, I am uh -huh. a auditing. I'm auditor. Auditor. I'm at AMA. ¿Te acuerdas que tienes que contactarlo? I'm an auditor. Dilo. I'm an auditor. Very good. Ricardo, what does Marito do? Marito is auditor. He's, he's, a, he's an auditor. He's an auditor. Very good. Okay. Uh, okay. Vamos a ver. Eh, Laurita, what do you do? Uh, I'm an auditor. You're an auditor. Uh, uh, how do you like it? Yes. Yeah, okay. Very good. Uh -huh. Silvita, how does uh, Laurita like it? Silvita or oh, Fatima. Uh -huh. Mr. Byron. Creo que todos hello. se fueron a tomar café. Hello, ah, likes hello, hello. Mira, she fíjate likes. que Laurita dice que ella es un auditor. How does she like it? ¿Crees que le gusta o no le gusta? Mm, she, it's like. She likes it. Very good. Excellent. Good job, guys. Muy bien. Ven qué chévere lo que hemos aprendido hoy. Bastante yes. interesante. Tenemos un montón de cosas, ¿verdad? Yes. Muy bien, muy bien. Vaya, muy bien, vamos a ver, a ver, algo rapidistillo, vamos a ver, tenemos a David, a Laura y a Brian, Brian, o Brian y Jessica, muy bien, les pregunto, ok, eh, what does Brian, what does David do? ¿Qué hace David? Matt is a manager. He's a manager. manager. No creo que David sea el que está parado enfrente. El que está sentado. 
Ah, en accounting. Accountant. Me, le, le pregunto, how does he like it? ¿Creen no. que le gusta su trabajo? No, no, vea, not really. No, no. no. no really. What about Laura? What does she do? ¿Qué hace ella? She's a teacher. She's a teacher. A teacher. How does she like it? Yes, I like it. Right? I like Very it. Very good. Like what about it. Brian and Jessica? What do they do? Jessica. He's a woman. Miren que son los que están Thanks. aquí, ve, con uniform. Um, Salesperson, do they like it? Vendedores. Uh -huh. Do they like it? Yes. ¿Sí? Yes. Like it. Very good, like excellent. It. excellent. Good job. Algún almacén. Ajá, en un almacén. ¿Cómo se dice? In a store. Very good. Yeah, store. Fíjense que yo sé que ustedes me quieren y yo también, pero ya terminó la clase. Ah. <ríe> Qué rápido, ¿verdad? Lo sintieron. No. No, no. All right. no. Yeah, Ya ven. Y el luguito dice, thanks, God. <ríe> ya tiene ganas de ir a tomarse el café, Huguito, ¿verdad? Yes, yes. Yes, ya sabía yo, Huguito. Por eso te quiero tanto y por eso te considero, mira, está bien. <ríe> muy bien, guys, los felicito, muy bien. Mañana vamos a ahondar mucho, mucho, mucho listening y mucho, mucho, mucho intonation. Eso lo vamos a trabajar mañana. Listening y intonation. Muy bien, así que yo que ustedes me, me relajaron un poco los músculos de acá y tuviera un vasito de agua o un té a la par porque lo van a necesitar. Great. All right, guys. So hot. Thank you, teacher. Yeah. See Have you a tomorrow. Night. Take care. Bye bye. 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 Bye